ప్రసంగి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము పిమ్మట సూర్యుని క్రింద జరుగు వివిధమైన అన్యాయ క్రియలను గురించి నేను యోచించితని బాధింపబడువారు ఆదరించు దిక్కులేక కన్నీళ్లు విడిచెదురు వారిని బాధ పెట్టువారు బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడునూ లేకపోయెను కాబట్టి ఇంకనూ బ్రతుకుచున్న వారి కంటే ఇంతకు ముందు కాలము చేసిన వారే ధన్యులనుకుంటిని ఇంకనూ పుట్టని వారు సూర్యుని క్రింద జరుగు అన్యాయపు పనులు చూచి ఉండని హేతువు చేత ఈ ఉభయుల కంటెను వారే ధన్యులనుకుంటిని మరియు కష్టమంతయు నేర్పుతో కూడిన పనులన్నీయూ నరులకు రోష కారణములని నాకు కనబడెను ఇదియూ వ్యర్థముగా అనొకడు గాలిని పట్టుకొనుటకై చేయు ప్రయత్నము వలెనున్నది బుద్ధిహీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భక్షించును శ్రమయును గాలికైన యత్నములను రెండు చేతుల నిండా నుండుట కంటే ఒక చేతి నిండా నెమ్మది కలిగి ఉండుట మేలు నేను ఆలోచింపగా వ్యర్థమైనది మరి ఒకటి సూర్యుని క్రింద నాకు కనబడెను ఒంటరిగా నున్న ఒకడు కలడు అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు సహోదరుడు లేడు అయినను అతడు ఎడతెగక కష్టపడును అతని కన్ను ఐశ్వర్యము చేత తృప్తి పొందదు అతడు సుఖమనున్నది నేనెరుగక ఎవరి నిమిత్తము కష్టపడుచున్నానని అనుకొనడు ఇదియూ వ్యర్థమైనదై బహుచింత కలిగించును ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడయ్యుండుట కంటే ఇద్దరు కూడియుండుట మేలు వారు పడిపోయినను ఒకడు తన తోడివాణిని లేవనెత్తును అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయిన ఎడల వానికి శ్రమయే కలుగును వాని లేవనెత్తువాడు లేకపోవును ఇద్దరు కలిసి పండుకొని నేడల వారికి వెట్ట కలుగును ఒంటరిగానికి వెట్ట ఎలాగు పుట్టును ఒంటరియాగునొకని మీద మరియొకడు పడిన ఎడల ఇద్దరు కూడి వాని నిద్రింపగలరు మూడు పేటల త్రాడు త్వరగా తెగిపోదు కదా మూడత్వము చేత బుద్ధి మాటలకిక చెవి ఒగ్గలేని ముసలి రాజు కంటే బీదవాడైన జ్ఞానవంతుడగు చిన్నవాడే శ్రేష్ఠుడు అట్టివాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుట్టినను పట్టాభిషేకమునొందుటకు చెరసాలలో నుండి బయలువెళ్ళును సూర్యుని క్రింద సంచరించు సజీవులందరూ గతించిన రాజునకు బదులుగా రాజైన ఆ చిన్నవాని పక్షముగా నుందురని నేను తెలుసుకుంటిని అతని ఆధిపత్యము క్రింది జనులకు లెక్కయే లేదు అయినను తర్వాత రాబోవువారు వీని అందు ఇష్టపడరు నిజముగా ఇదియూ వ్యర్థమే ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టే 